Hey, hello, good evening. Hello. How's, how are you doing today? I think so. Okay, good. Okay, let's get started. So yesterday we were talking about, um, a, we were talking about prepositions. Do you remember? We yes. used in, ¿cuál es eran las prepositions? In, next, to, behind, mm -hmm. on, in front, uh, between. Okay, so we learn in, on, in front, next to, behind, under. Hay bastantes, right? So we did the, the practice where we use the box. Remember? Remember the box? Okay, yes. very good. So yes, yes. here's my pen, here's my box, okay? Do, do you remember this one? And say, the pen is? On the box. In the box. In, adentro, in, in the, box. the box. The pen is in the box, okay? What about this one? It's on the, the pen is on the, the box. The pen is under, under, the, under box. the box, okay? What about this one? The pen is in front of, of the box. Okay. Where is the pen? Next to the box. The pen is next to the box. Yes, very good. The pen is? Next, next to, to the box. Yes. Now, if I put the the lid, where is the pen? <laughs> the pen is on, 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 on the box. box. The pen is in on the box, it's right? On, the box. on. on. And this in. 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 Okay. Very good. Se pueden poner en el micrófono. Eh, sí, sí, hay mucha bulla alrededor de ustedes, si no, pues, pues eh, se pueden quedar así abiertos. Ok, eh, did everybody finish the section in inglés corporativo, el ejercicio ya que está en la plataforma acerca de prepositions? ¿Alguien hizo? Vamos a ir ahí, ahorita. Ok. Okay. This is exercise three, right? Uh, exercise three era, is it three? No, I think it's two. Section two. Yeah, section two, I'm sorry. Uh -huh. Section two, preposition 2.9, right? So, I used to, el, el, el video was on there, right? But you have to do an activity. ¿Quién hizo la, la, la actividad de escribir lo que estaba ahí? Al final del video, del video salían unas, unas imágenes. ¿Alguien terminó Yo eso? Lo, yo lo hice. Ok. Y agregaste allí tu comentario en la... Solo lo, rellen, solo lo rellené. Recuerdo eh, que hubieron unas que me costaron. Ok. Entonces. Porque. Ajá, perdón. Vale. Lo, lo que pasa es de que en el, cuando es escritura hasta por un punto o una coma. Ah, pero el, el, ese, el, ese es el que tienes que poner en la plataforma. Eh, pero aquí al final, en este, este es el 2.9, había un espacio para escribir libremente aquí. ¿Quién llenó ese espacio? Ah, uh, no, no lo vi. No, no lo has visto. Ok. No, 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 no me no. fijé. Al final del video, le voy a dar, solo voy a adelantar el video, si puedo. Dejar. 
Sí, creo que sí. Al final del video están estas. Perdón. Se trabó. Ok. At the end of the video, you have six objects here and you have to fill out. Es eh, llenar esas oraciones allí usando la preposición correcta. Y esa es lo que, lo que van a hacer es aquí donde, está, donde dice post, add a post. Le van a dar clic allí. Van a poner su, donde dice título, pueden poner su nombre completo, su, su primer nombre, apellido. Y después aquí van a escribir uno y lo que diga allí. Por ejemplo, creo que la uno ya le dieron. The books are in the bag. Okay. The, the books are in the bag. Okay. ¿Cuál lo sé? In. Uh, number two. Dice, the DVD player solo, solo. is... Next to. Solo DVD sería transmitir la oración ya completa, ¿no? El next DVD two. player es este, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Yeah, next to TV. Is next to the TV. ¿En qué posición al otro objeto? objeto. ¿En qué posición next está? To. Next to. Next to. Next to. Hmm? Yeah. Next to. Uh, next to. Number two. No. Eh, recuerden, si van a hablar, quitarse de mute para que lo podamos escuchar. Okay. Number Una two. pregunta. Una pregunta, yo, yo hice ya la actividad. ¿Dónde está the DVD player? Solo que puedo empezar así, escribiendo lo que está ahí. The DVD player is next, 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 to, next to, to the TV. TV. ¿Sí? ¿Vieron eso? Dice next to. ¿Es next cierto? To. The DVD yes. player is next to the TV. To... Yes. Mm -hmm. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es, eh, nos vamos a dividir en grupos y vamos a trabajar en ese ejercicio. Ok. En el 2.9 agregando las, las, vamos a trabajar en ese ejercicio unos 10 minutos y después regresamos y continuamos con otro tema. ¿Ya? Ok, let's go to the rooms. Eh, acepten la invitación, por favor. Please. Accept the invitation. Let's go to, to the groups. Aceptemos la invitación, por favor, para ir a los grupos. Sería de DVD, de DVD player is next to him, dijeron, ¿verdad? Next to, to the, the, to the television. Yeah, TV, así es. Ajá. The map is under the newspaper. Y, uh, the child is 
Um, sería behind 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 of the desk. Mm. Manuel, eh, el cinco, ¿cuál podría ser? Player is next to the TV. Uh, the TV. Next to next the, to the, TV. Uh, no uh, TV. Next to TV. Ah, sí, sí, TV. O sea, TV. <laughs> Sí, ahí está. Next one, ajá. Uh, TV. The map. Is... The map. Is... The map. 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 Pues sería, bueno, voy a ver cómo se escribe. The map, eh, the map is. The map is. Si quiere primero dígale, después lo escribimos. Uh -huh. Sí, eso, eso. A eso voy. The map is. On the on the newspaper. Under the newspaper. Uh -huh. Uh -huh. This is the map is under. Pero ya está puesto the map. Ajá, the map ah, sí. solo under the newspaper. Solo, solo, solo under. News es N E. Ah. W S y de ahí papi de paint papi ajá under the newspaper okay right si quieres subirlo un poquito más quiero ver que dónde está sí ahorita eso lo lo voy a borrar primero ah okay the chair, the chair is um, the chair uh, is behind ah uh, behind uh -huh. behind mm -hmm. the the desk behind ahorita the chair is behind no se escribe a uh, behind Es Bejín. Con J. B e G de gato. In de. No, no es así. No es así. No. Sí, no, 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 así. Vaya, sí. Creo que sea así. Behind. Sí, así se escribe. No se ah. escribe así. Sí, así se escribe. Ah, behind. Okay. De, de, o sea. The chair is behind the desk. Desk is the, is the... Sí. No. No. S. Así? Sí. Vale. Y falta la K. Desk. El otro sería... The wallet. wallet. Sí. Um, the wallet is on 
the clothes pools on the pools que se escribe purse si no me equivoco purse mm -hmm. así no con p Aquí va la P, así. No. Borrar no. P, U. Ahí está. Uh -huh. Oops. Y de the cell phone is... Que sería in front de... In front of? In front of. In front of the... The... Books. Address. Book, the address book. Address. Uh, mm -hmm. is from the front of, of the, the address is address address addresses Books. 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 mía. Tenemos tres malas y tres buenas. Intenta poniendo en, en lugar de TV, televisión completa. No, con ese. Eso. Uh -huh. Y donde escribiste address book, address, pero uh -huh. sin la S. La última. Ajá. Uh -huh. Y en esta. Sí, la E también. ¿Y, y en la, la 3? Sí, va unido a newspaper. Probaste tal vez. Ah, pues ahora ya solo dos. Next. Next two. Tal vez que eh, gama. Pero, ¿Cómo? Sí, no, pero eh, next to está bueno. ¿Y si la borras y la volvés a escribir completa? Si quiere, yo mandé en WhatsApp una, un cuadro que son las respuestas. Si quiere comparar. Vale, gracias. No, vale. gracias. Ya lo vemos. En algunas no es necesario poner el puntito porque ya la respuesta la tiene, pero fíjense bien en la en los puntitos y lo demás. Escribiste mal in front of, por eso está así. Sí. Vaya, a ver si vamos a ver. Vaya, ¿sí? Uh -huh. Ahí sí ya está bien. Ya saltó bien acá. Sí. Es que escribir en inglés cuesta. Pensé que era fácil, pero no. <risa> bueno. Ok, mucho gusto. Adiós, gracias. Igual.
Ok, very good. Eh, la respuesta de, de, la, de lo que estábamos haciendo, la, la práctica 2.9 y 2.10, eh, una tenían que escribirla ustedes manualmente, la otra ya era solamente de escribir lo que, lo que, lo que, estaba, lo que faltaba de cada respuesta. Ambas eh, tienen la misma respuesta, se las puse en WhatsApp, en un cuadrito, una imagen que puse en WhatsApp, por si quieren verificar, ahí está. Okay. Ahí está la respuesta. Fíjense bien en, en los puntos, eh, el spelling, lo demás. Ok, eso lo pueden hacer, eh, ¿verdad? Ya después. Vamos a hacer otra práctica eh, en base a una imagen que puse en WhatsApp de unas calles. Dígame si pueden ver esa imagen de WhatsApp. Sí, sí, sí yo la veo. Ok, ok, perfecto. Entonces, en base a esa, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una conversación preguntando. ¿Se acuerdan que ayer yo les pregunté? Where is the hospital? Where is the bank? Where is the school? Ok. Esa es más eh, la imagen que, que les mandé ahorita en WhatsApp. Es un poquito más complicada. Ok. Pero van a usar las prepositions. Ok. Cuando estamos hablando de una calle, de una calle que está... Eh, cierto lugar sobre la calle, ¿cuál usamos? ¿Cuál preposition usamos? On, alguien dijo on, very good. Ok. On, the sobre. Sobre, exacto. The hospital is on eh, Smith Avenue. Ok. Very good, so we're going to use that. And you can also use the prepositions, right? Next to, behind. Ok, so, eh, no, vamos a hacer esa, esa que está allí y después ahorita en unos dos o tres minutos les voy a mandar otra, otra imagen así para que practiquen las prepositions, ok. So, entonces, una persona pregunta, el otro responde, where is the hospital, where is the school, la otra persona responde con el, con el preposition, all right. So, we're going to go again, let's go back to groups. Lo voy a poner en los mismos grupos para que no haya mucho cambio. ¿Ok? Y una persona puede compartir la pantalla y compartir la imagen. ¿Verdad? Así pueden ver todos. Bye, Hanna. ¿Ok? Acepten la invitación, por favor, para ir a los grupos. Marvin, lo voy a asignar al grupo, ¿ok? Pablo, ¿está ahí? Está bien. Ok, ¿ya recibió la invitación para el grupo? Eh, estoy esperando, Marvin, que, que vaya al grupo.
No, ya no. ¿Ya lo, ya lo vemos? ¿Ya lo ven, Kimberly y Alejandra? Sí, sí, sí ya. Ok, chicos. Entonces, ¿quién empieza haciendo la primera pregunta? Si quiere, Kimberly, eh, que nos haga la pregunta a Alejandra y a mí. Y después Alejandra hace la pregunta a Kimberly y a mí. Y después yo a ustedes dos. Bye. Bye. Uh, where is the hospital? Uh, the hospital is on the Pin Pine Street. Street. Mm -hmm. and, uh, yes. And is next to the barber shop. Uh, and the library. Very good. Alguien me, me hizo una pregunta, ¿cómo se dice cuando está en medio? How do you say when it's in the middle of two places? Do you remember? Me hicieron esa pregunta ayer. Between. Uh, between. Yes. Uh -huh. Very good. Very good. So how can you say it? Uh, the hospital is between the library and barber. Yeah, Very good. Yes. Good job. Okay. Next question. Another another person. Uh, where is the high school? This high school is in the corner. Oh, ah, no. It's, uh, it's next to... to oh. mm. Is next to uh, high school, algo así is uh, mm, uh, next to high school, but it's que no, no, no se le ve bien el, 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 okay. el, el corner. Entonces and usa, corner. usa otro punto de referencia. Okay, uh, the high school is in the corner Pine Street and the, uh, and the first avenue. Yes, very good. Mm -hmm. Ah, in high school, it's in, in front of grocery store. And yes. From, mm -hmm. uh, high school is in front of library. Mm -hmm. Very good. Y, uh, uh, teacher, ¿cómo se dice? Esquina opuesta, shopping center. No, 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 no tendría que ser así, no. You can say opposite corner. Ah, uh, opposite. Mm -hmm. Y se puede decir así, opposite corner. Yes. Mm -hmm. okay. Okay. ¿Qué más? Okay. Cuando terminen esta, pueden hacer unos cuantos ejercicios con esta. Puse otra en WhatsApp. Okay. Okay. Mm -hmm. so pueden okay. trabajar ahí un poquito en esta y un poquito en la otra. Ok, gracias. Ni idea. No, no sé qué. Ah, oh, okay. Hmm. Okay, very good. So, where is the barbershop? Si quieres solo ponerlo en una sola para no estarlo moviendo mucho. Where is uh, the so. Where is the barbershop? Who can answer? Uh, where is the barbershop? The barbershop is next to uh, the hospital. Okay, and if I if you want to give me the the street, uh, on on the Pine Street, the hospital is on Pine Street. Hospital hospital on the Pine Street. Okay, very good. You can also say. The hosp the barber shop, I'm sorry, the barber shop is on Pine Street and Second Avenue. Do you see? Está en esa intersección. Okay. Vaya, ¿quién va a hacer las preguntas? ¿Quién sigue? Eh, Podría repetir esa donde dijo que estaba entre la intersección, no lo entendí. The barber shop is on Pine Street. It's and Second Avenue. Okay, okay. Está ahí está so, uh -huh. Uh -huh. On the Pine Street and 
and Second Avenue. Uh, and Second Avenue. Second Avenue. Okay. Uh, Esther, where is the library? The library is in front of the shopping center. Yes, very good. Good uh, job. También puede ser the library mm -hmm. is on the Pine Street mm -hmm. and and First Avenue. Yes. Mm -hmm. Very good. Ok, trabajan en esta foto un poquito y hay otra segunda foto en WhatsApp. Teacher, y para decir en cuál calle está la barbería, ¿cómo se dice? You can say, what street is the barbershop? What street? Mm -hmm. The barbershop. What street is the barbershop? Uh, is the barbershop, ok. Mm -hmm. uh, next to Earth Center. And in front of the drugstore. Yes, yes, yes. Shop. Ah, the gift shop is in corner of Second Avenue. Second, Second Avenue. Uh, where is the Sport Town? Sport Town. Sport Town is in Fort. Okay, the sports center is in front of the barber shop. It's in the corner and is on the Pine Street. Uh -huh, go on. <laughs> so ahora la barbería y a la vuelta de uh -huh. Okay, right. very good. Hey, hay una segunda foto en WhatsApp. Ah, si, ya, si ya se aburrieron de esta, pueden trabajar en la segunda foto, en Whatsapp. Veamos la otra, a ver cómo está. Es uh, uh -huh. on Viking Street. Viking Street, uh, on, on the Third Avenue. Uh -huh. Vaya, vale, entonces yo les pregunto. Okay. Okay. Uh, Mauricio, uh, what is the Kim restaurant? Uh, is uh, in front of Butcher Shop. La. Okay, where is the gift shop? El está usando la ruedita, verdad, del, del mouse. Tal no, de hecho, no. no. Eh... Y es como si te hiciste zoom. Sí. Ajá. Pero muy uh -huh. Dale clic en la imagen, no te. Si no, la, la puedes descargar. Ahí está. Ahí está. Where is the marker? The marker is on the policy station. No. Where is next to? It's next to. Mm -hmm. Next to. A la par? A la par de... Mm -hmm. No. I can go. Sobre policía no era... No, sobre policía. Ah, es que hay dos marcas. Ya la vi. Sí, este. Ah, ya, yeah, sí, hay dos marcas. Ok, sí, dos. si querés usar la calle, ¿cómo dijeras? 
Usa otra, por ejemplo, una que no tenga dos. Where is the gift shop? Shop. Compañero, yo escucho cortado, no le voy a poder. Si me preguntan, casi no estoy escuchando. Mm, pero a usted sí le escuchamos bien. Sí. Okay. Yo creo que tengo problemas con mi, con mi internet. Ok. Where yo is he the... tenido problemas hasta ahorita. Me... Where is the gift shop? The gift shop on Two Avenue. Uh, yes, second. very good. Mm -hmm. Second. Second. Mm -hmm. Te voy a preguntar yo a Martin entonces. Where are the library? Library. The library. Uh, Uh, the library next to the high school. Mm -hmm. okay. okay. Where are the Where are the hospital? Hospital. The hospital. Uh, on Museum of Art. Where are the bookstore? Bookstore, bookstore, bookstore. The bookstore next to Chua Store. Chua Store. Yes. Ya vamos a regresar a la clase. Okay. Ok, very good. Eh, veo que bastante practicaron eh, y lo hicieron muy bien. Ok, lo felicito. So, uh, questions for prepositions. Quedaron más o menos claras, ¿verdad? El uso de esas. Una pregunta. Pues, si, uh -huh. si la dirección sería de que está de entre dos calles, ¿cómo sería mm -hmm. la respuesta? You can say it's between 2nd Avenue and uh, Johnson ah. Street, for example. Mm -hmm. You can say it's between, o también puedes decir it's in the, in the corner, está en la esquina de, it's in the corner of 2nd Avenue and 5th Street. Mm -hmm. Ok, Gracias. questions? Okay. Other questions? Una, una pregunta. En, el, en, la, en la respuesta que podría ser en el caso de que los libros que están dentro de un, de un bolso, ¿ver? ¿es válido decir the back o necesariamente tengo que decir in the back uh, school back? In the, in the bag. Okay. Puedes decir book bag también, pero esa ajá, no, va ajá. no va a encajar, no va a encajar en la plataforma. Book bag ah, okay. es simplemente otra forma de decir bolsón okay. escolar. Ajá, correcto. Eh, en WhatsApp les puse una imagen de las respuestas del ejercicio 2.9 y 2.10. Las respuestas, cómo tienen que ir escritas. Estaba antes de las fotos de las calles. Ok. Uh -huh. So, ahí está, por si alguien tiene dudas. De ese. Pero pueden hacer el 2.9 y 2.10 con eso. Ok, very good. So, I, I want to go. Eh, me quiero adelantar al 2. Punto, perdón, a, las, a la sección 3. Porque hay una lección de gramática allí, al inicio. Pero ustedes continúen, ¿verdad? En, en, en la... En, orden, en la orden que va a la plataforma. Creo que después del 2.10 hay otro ejercicio, ¿ok? Asegúrense que tienen todos los chequecitos verdes, ¿verdad? Porque es para eh, ustedes completar por lo menos el 80% de la plataforma. Ok, very good. So, I want to share my computer with you. And I want to go to another exercise. Vamos a ver el video. 
la explicación gramática y después la vamos a, a, a trabajar nosotros y después vamos a hacer una actividad. Okay. So, este es el video 3.3. Okay. Negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers and then share them in our discussion. Okay, very good. So, eh, quiero hacer unos ejemplos con ustedes. Okay? I want to do some examples with you, solo para que quede un poquito más claro. Okay? So, for example, el, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos usando el verb to be. Okay? Solo que lo estamos usando en negativo. Negative. Eh, quiero hacer esto un poquito más grande. Okay, so I'm using it in negative. Okay, now, uh, antes de eso, también lo voy a hacer, lo voy a hacer en pregunta. Okay, are you from, um, let's see, are you from Brazil? Creo que nadie de aquí es de Brasil. Are you from Brazil? Here, you're going to respond in negative, right? No, I am not. Okay. Very good. Now, ¿qué pasa si yo vengo aquí y pongo are they from Brazil? ¿Qué tengo que hacer aquí yo? Abajo en la respuesta. ¿Hm? No, they are, they are, they are not. Yes, very good. Entonces tengo que cambiar. No, they are not. Okay. ¿Qué pasa si vengo aquí cambio he? 
¿Cuál sería mi respuesta? Ah, oh, perdón. Aquí no puede ser are, sino is. que sería... Is. is he from Brazil? No, he is from Brazil. No, he is from Brazil. No. No, he isn't. No, he... What about verb to be? Isn't. Pueden usar la contracción. Está bien si quieren usar la contracción. Pero en realidad, es, la forma larga es he, no, he is not. Esa es la forma larga. Pero la forma corta es con la contracción, no, he isn't. Como, como quieran. Ya vamos a repasar las contracciones, pero ahorita no, no es necesario. Eh, si las manejan y si se les hace más fácil, usen las contracciones. Ok. Another question. Ok. What if I put, uh, is she, uh, is she a, perdón, is she a police officer? Digamos que mi respuesta en negativa sería. No, she is not a police No, she is not. No, she is not. No, she is not. Or, con contracción. No, she isn't. No, she isn't. Very good. So, aquí, primero va mi pregunta. Para que sea más, eh, como, para que la podamos usar en conversación. Primero va la pregunta, después va la respuesta en negativo. Uh -huh. Primero la pregunta y después la, pre, la, la respuesta en negativo. Okay. ¿Puedo responder en positivo? Sí, claro. ¿Cuál sería mi respuesta? Diga, supongamos, digamos, soy de Brasil. Eh, yes. Solo yes. voy a cambiar la pregunta. Are You from Brazil? Yes. Y digamos que sí. Yes. Soy. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Very good. Uh, is she a police officer? Aquí está en negativo, pero puedo usar positivo también, ¿verdad? Yes. Yes, yes. she is. Yes, she is. A yeah. Very good. Yes, she is. Okay. So, ya con esto, tienen todo para tener una conversación con otra persona. ¿Verdad? Usted hace una pregunta, él va a responder yes or no usando el verb to be. Okay. Recuerden, su pregunta tiene que iniciar también con el verb to be. Okay. Okay. Como van a estar hablando con otra persona, eh, así, eh, conversación de primera persona a segunda persona, entonces van a usar are. Are you a doctor? Are you a, a engineer? Okay. Engineer. So, let's go to groups and let's do, let's practice speaking. No tienen que compartir y escribir. Eh, creo que ya, ya lo maneja muy bien. Entonces, practiquemos en la conversación. Okay. Let's go to groups. Ok. Let's go to group. Marvin, Carla, Wilfredo, uh, vayan a los grupos si pueden. Por favor. Uh, Kimberly, sí. are you a student? Yes, I'm a student. Um, 
podemos preguntar no sé si estaría bien they are they are students yo, yo, yo contestaría esa, ah, esa no sería una pregunta no sería una y para hacer la pregunta como para decir ellos son estudiantes como en pregunta ah, ah entonces are they ¿Sí? students ah, are they students uh -huh. But, si quiere preguntarle a sus compañeras, mm -hmm. ¿cuál, ¿cuál uso? ¿They o you? You, sí. ¿verdad? Sí. sí. Porque you es plural también. Mm -hmm. Ok. Um, you are teacher? No. Yes. Tiene que, para hacer la pregunta... Tiene que empezar con el verb to be. Oh, okay. You are teacher? No. Tengo are que you a teacher? Are uh -huh. you a teacher? Very sí, good. Sí. Yes. Siempre me como el... A ver, a pues, are you a teacher? A teacher? Yes, I am a teacher. Very good. Mm -hmm. Next. Dale. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. eh, no, pero el he, el he, el her es de pertenencia. Es de sí, de pertenencia. Eh, teacher. Uh -huh. eh, fíjese que estábamos, bueno, yo tenía esa pregunta, o sea, ahí también creo que es de afinar el oído, cuando por ejemplo estábamos ocupando los, eh, para indicar que algo es posesión de, de, de un sujeto, por ejemplo, el her de ella, y así, entonces en el caso uh -huh. de they es they are, y cuando tenemos la contracción they are, decimos algo parecido, they are. Uh -huh. Sí, suena igual, con, ajá, suena igual. ¿Se parece el eh, sonido? Sí, se parece el sonido. Oh, sí, okay. ¿Cuál es la pregunta que, que han hecho? Algunas preguntas que han hecho. Ok. Y allí en ese caso, Esther, ¿le querés preguntar a tus compañeros? Mm, sí, ellos. No. No, ok, en general. A otra, a general. tercera persona. Ok. ¿Are they doctors? ¿Cómo podemos responder en positivo? Yes, I am doctor. No, porque ella usó they. No te está, no está preguntando sobre ti. Uh, ella usó yes, they. our. No. Yes. We. No, no, no We. está preguntando. Ella está preguntando de ellos. Uh, no de ustedes. <laughs> yes. They are, they are a, are they a are. doctor. Yes, a doctor. They, yes, they are. A doctor. Yeah. Yes, they are doctors. Doctors. Okay, ah, okay. very good. O solo se puede decir, yes, they are. Yes, they are. Mm -hmm. Yes, they are. Okay. Uh, now, your turn, Pablo. Give, a, give them a question. Um, um, are you the mechanic? Mechanic. Mechanic. Mm -hmm. Are you yes. a mechanic? Yes, I am mechanic. Okay, no, very good. Yes, and then Esther says, No, I am not a mechanic. Very good. Okay. Siempre en las respuestas solo se puede dar una, solo se puede contestar con afirmación, con negación, sin necesidad de decir el, el complemento. Mm. Por decir, yes, I am. Ajá. Así, en ese caso. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o... en realidad es una oración completa. <ríe> es una oración corta. Uh -huh. Ajá. Y, o puedes usar, como tú dices, eh, corto o largo. Yes, I am a doctor. Yes, I am. Cualquiera de las dos está correcto. Ok. Uh -huh. Sí, deberían de manejar las dos formas, ¿verdad? Porque... Tal vez quieres ser, ser un poco más respetuoso y formal. Yes, I am a doctor. Can I help you? Mm -hmm. okay. Es como si tú le vas a preguntar a un doctor, Are you a doctor? Yeah. <laughs> Tal vez no. <laughs> Suena un poquito rudo. Yes, I am. Uh, mm -hmm. okay. ok. Questions? Ok. All right. So, practiquen eso. How to do questions? 
eh, how to do answers in positive and answers in negative. Y después, cómo hacer, como eh, dijo Pablo, eh, versión pequeña, corta, o versión larga de la respuesta. Okay. So practice that. Okay. Okay, very good. Eh, ¿Algunas de las preguntas que hicieron? Can you give me some questions? Examples? ¿Hm? ¿Alguien quiere darme algún ejemplo? Eh, teacher, soy Giovanni. Eh, estaba hablando con mi compañero de que cuando le preguntábamos, eh, por ejemplo, eh, digamos, yo hacía la pregunta, y es. Eh, que si era, él era profesor. ¿Cómo dices? ¿Es he a teacher? No, es he he he, Ahí no puedes usar he. Tienes que usar, si estás hablando ah. con él, you. Ah, ya. Yeah. Entonces, ¿cómo ah, sería? Si hablando, ajá. Is you a teacher? No. ¿Eres tú un profesor? No. ¿Cuál, ¿Cuál verb to be are usamos you? cuando usamos you? Are. Are you a teacher? Are. Are you a teacher? Are you a teacher? Sí. No, no, es que quizás no me ha sabido explicar. Digamos como que yo le preguntara a él si él lo tuviera a la parva, al profesor. Mm. Esa pregunta no la estábamos haciendo. Es que no me ha sabido explicar. Ok. Sí, en ese caso ajá. estás hablando de segunda persona singular. Ajá, ajá. Sería is he. Uh -huh. Ajá, pero él le decía, ajá. Es que decía, le decía, podríamos hacer esa pregunta así, le decía yo. Ajá. Claro, claro que sí. Como que yo le preguntara a mi compañero si teníamos a alguien a la par, pero haciéndolo contar que estaba enfrente de nosotros, pero él es uh -huh. un profesor. Uh -huh. Ajá. Is he a teacher? Yeah, correct. Sí. Ajá. Okay, another questions? Other questions? Y podría, sí, y podría preguntar yo, eh, digamos a usted, ¿verdad? Are you the, the practice football? No. No. No, allí no falta... Eh, eh, un verbo auxiliar que es do, do, do you ah. practice football? Ajá, ah, pero yeah. ese no lo, sí, no, no. no lo han aprendido. Tal vez ustedes ya se lo pueden porque tienen un poquito de práctica hablando el inglés, pero no, no hemos llegado allí todavía. Okay. Sí, es que yo cuando hice la pregunta sentí así como que la estructura no iba, entonces por eso me a la cosa. No, ya, yeah, eh, allí tienes que usar do you. Cuando estás hablando de una acción, por ejemplo, eh, do you like movies? Do you like Mexican food? Uh -huh. yes, I like Mexican. Y allí vas a usar el mismo do. Yes, do. I do. Uh -huh. okay. Pero ya, ya sería ese otro tema, ¿verdad? Sí, así es. Ah, Gracias. Pero ya vamos a llegar ahí. Ok, very good. So, uh, questions with the verb to be. Ok. Y después la respuesta puede ser positive or negative. Uh -huh. Y después, eh, no confundir eh, los sujetos, ¿verdad? Si me estoy dirigiendo al compañero, no voy a usar they, uh -huh. sino que you, are you a teacher, right? So, eso confunde por veces los sujetos. So, uh, practice that, ¿ok? All right, continúen trabajando en la, en la plataforma. Eh, yo me brinqué unos dos pasos allí. Eh, pero ustedes no, ¿verdad? Ustedes tienen, tienen, tienen que seguir. Pero solo quería tocar los temas fuertes de allí. Ok, ¿preguntas? ¿No? Ok, very good. Ok, I'll see you tomorrow then. Ok.
Okay. Okay. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. 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 Good night.